Из Киевского района Донецка начинают эвакуировать местных жителей, будут вывозить на бронетехники. Этот район неподалеку от места, где на днях съемочная группа «Лайфа» попала под обстрел. Там же рядом находятся и шахты имени Засядька, где недавно были заблокированы шахтеры. Большая часть района из-за обстрелов украинскими подразделениями осталась без электроэнергии. За последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинские военные нарушают минские договоренности, ведут обстрелы мирных районов. Три дома повреждено в городе Есиноватое, под контролем самопровозглашенной ДНР. Была перебита линия электропередачи, 30 подстанций обесточены и две котельные. В Макеевке более 800 домов остались без газоснабжения из-за обстрелов. Город Макеевка расположен в непосредственной близости к Донецку. На данный момент его население составляет более 380 тысяч человек. За событиями в Донецке в эти минуты следит мой коллега Александр Лансков. Сейчас полным ходом идут восстановительные работы в Калининском районе Донецка. Вчера поздно ночью, уже буквально в 10 часов по местному времени, сюда прилетел... Предположительно, снаряд от реактивной системы залпового огня «Ураган». И, в общем, таких масштабных разрушений в Донецке не было с 2014 года, как говорят местные жители. Сразу снаряд попал, угодил в одноэтажное здание, которое сейчас вы видите на своих экранах. Здесь находился магазин «Камуфляж». Ну, собственно, небольшой военторг. Находился он здесь еще с советских времен. И вот очень многие люди рассказывали, что в этом магазине продавалось ну, практически все для охоты и рыбалки. Вряд ли в это время мог кто-то находиться, разве что сторож в этом здании. Хотя до сих пор МЧС Донецкой Народной Республики проводят из обследования завалов, и вот сейчас их расчищают для того, чтобы убедиться, что все-таки там никого не было и не было погибших при этом. Обстрели именно в этом здании. Кроме того, осколки снаряда угодили в автомобиль, который двигался по перекрестку. Здесь буквально в 20 метрах от здания, куда, собственно, угодил снаряд, находится оживленная дорога. Однако, естественно, в 10 вечера уже машин было не так много. Так вот, не повезло водителю черного джипа, который как раз проезжал мимо этого магазина. Очень большой осколок разрушил автомобиль, прошил его буквально... От лобового стекла до заднего насквозь и водитель, рядом с ним сидел еще пассажир, на э, переднем пассажирском сидении оба погибли на месте. Обстрелы продолжались почти до часу ночи по местному времени и... Э, Опять же, по словам местных жителей, по заявлениям представителей Министерства обороны ДНР, таких масштабных массированных обстрелов, кроме того, с применением именно реактивных систем залпового огня, не было с 2014 года. Это, это вооружение от украинской армии здесь не ждали, так как Минским договоренностям, подписанным представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Сейчас в Калининском районе продолжаются восстановительные работы. Вот мы видим, что рядом с созданием магазина, куда угодил снаряд, находится справа еще общежитие. Вот здесь проживало около 300 человек, и все они эвакуированы по счастливой случайности, можно именно так сказать. Никто из них не пострадал, нет погибших и раненых, но мы можем видеть, что дом разрушен, и он сейчас не не подлежит восстановлению. Рабочие вот сейчас а, извлекают а, фрагменты строительных конструкций, фрагменты а, окон и, кроме того, разрушена сильно очень кровля. Людей перевезли во временные пункты а, содержания, им предоставляют еду и ночлег. Пока решается вопрос о том, куда можно будет расселить их потом. Но, как говорят сами коммунальщики и военные, которые присутствуют здесь, самое главное, что нет жертв среди населения этого дома. Работы продолжаются по восстановлению и электроэнергии. Мы можем видеть, что 
коммунальные службы работают здесь по, по полной. Это происходит с самого раннего утра. В принципе, даже можно сказать, что впервые, опять же, с 2014 года в Донецке появились пробки из-за этого обстрела, потому что ну, коммунальщики своей техникой перекрыли несколько направлений, и людям приходится объезжать место этого обстрела. Работы будут продолжаться, пока, собственно, не останется следов того, что напоминало бы о вчерашнем обстреле. Ну и, естественно, все проходит в таком режиме. Все находятся, скажем, в полной боевой готовности, потому что от украинской армии после вчерашней ночи уже точно местные жители говорят, что можно ожидать всего, что угодно.